Hi friends, good morning. Now we are going to the general English syllabus. We are going to the parts of the video. So, we are going to the parts of the 20 tab. We are going to the 20 tab. We are going to the parts of the 20 tab. We are going to the parts of the economics attitude. We are going to the full revision. We are going to the remaining subject. We are going to the end of the video. We are going to the TNPC general English syllabus. Part B is a topic. So, we will revise the first topic. Part B is the first topic. So, the first topic is the first topic. The first topic is the first topic. So, 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 the first topic is the so, we will see the first speech in the first speech. So, we will see the first speech in the first speech. We will see the first speech in the first speech. We will see the first speech in the first speech. In the syllabus, we will see the first speech in the alteration, allusion, simile, metaphor. Next one is the personification, oxymoron. Then, the anaphora, onomatophia, ellipse, apostrophe, repetition, rhyming scheme, rhyming words. So, we will see the first speech. Nah, mohon dengan arta ini yang anda mulai terus terus apa nama ini anda orang orang guest puni boleh dalam masa itu. So, ramu itu orang beranak buat apa lah? First one anda alliteration. Alliteration apa nama anda buat apa nama anda? Or poem line yang kurus terkenal. So, anda line lapa ni apa nama anda? Or sila word lapa anda. Anda first letter, anda consonant apa dia mau? Ibu English alpha letter ke? Ada anda E E I O U. Nama anda ada mana vowel sabda dia mau? Macam mana mata? Ila yang itu mana? एक्साम उन्हें उन्हें बी सी डी एफ जी हच अनमार मिच्छर कोड़े इलाज अटेम्प्ट नाम उन्हें कांस्टेंट आउटी मो सो उन्हें वो लाइन लर कोड़े या कांस्टेंट फर्स्ट लेटर लर कोड़े कांस्टेंट फुलावे सेम आवाज़ ले पे एक्साम उन्हें चलना अपना उन्हें वो लाइन ला उन्हें ब्लैक कलर बाल सो वो पोयम लाइन � I am going to say ball, that is the first letter B, that is constant. So, if we look at the same thing, we are going to have an alteration. So, if we look at this line, we are going to say what the first letter is. So, if we look at the same thing, we are going to say what the first letter is. So, if we look at the first letter, we are going to say what the first letter is. So, if we look at the first letter, we are going to say what the first letter is. So, if we look at the first letter, we are going to say what the first letter is. So, if we look at the first letter, we are going to say what the first पढ़े होली बुक लर्न दो अपन लाऊं दे इधर वो एक हिस्टोरिकल बुक लर्न दो उन दो रेफरेंस उन दे बुर्दर पाऊंगा सो इवो बाइबल लर्न दे इधर लाइन उन दो एक पोयम ला बुर्दर पाऊंगा अदा आधे हमारे दिन का पैसे क्या होगा ना हमारी सो हमारे यंदे ना हिस्टोरिकल बुक रहे हो वो एक होली बुक बाइबल हमारे बुक so, we can see that the poem is the same as the line by line. The alliteration is the same as the poem. The allusion is the same as the poem is the same as the Bible. The historical line is the same as the Bible. That's why we have a separate full of words. So, we will see the time and the full video. Okay. How do we see the simile? So, the simile is the same as the poem. We can see the poem in the line. We can see the same as the poem. Orangnya ini orang itu kambar puni besar bangga. So, nama, pada kambar pun orang mende, ya begini kambar puni besar. He is like him. Adalah ini orang macam apa orang ini. So, anda macam orang besar mende, like as so. Ini dua orang beri orang mende use pon orang like yes as so. Ini dua orang beri orang mende use pon orang. Ini dua orang lah mende, ada satu orang beri orang kurus ke kambar puni orang orang ini. Adalah orang mende simili. So, ni orang tu poem lain lah mende, like yes as so. Ini dua orang beri orang mende, ada satu orang beri orang pati orang ini. आधा वंदे ना मो अंदर लाइन वाला फेरा स्पीच वंदे सिमिली इधर हमारी वंदे लाइक के एस सो ये इलाम वंदे उड़ सुला पोयम नहीं वंदे कंबर पढ़ने लग पाऊँगा सो अंदर फेरा स्पीच की पैरान बात अपना वंदे ना मोंडे मेटाफर अपडी मो सो अपने लाइक एस सो ये तो अपना सिमिली लाइक कैस सो आदि इलाम वंदे he is a lion in a fight. अगर वो तो वंदे चंडा वंदे डबना वंदे आप सिंगल मारी हो पाओ। मैं चुरी तो लाइनों डालता हूँ। उनको पुरी हो। अरे ये लोग आदमी अपना वंदे लाइक को ऐसा सो हो नहीं ले। अरे लाइन नहीं हो तो रीप पना मारी तो उनको पुरी दे। इनके वंदे लाइन नहीं हो अगर चंडा वंदे टा आमा अगर हीन चुरी बन्स मुड़ 
அவன் வந்து சிங்க மாதிரி இருப்பான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் லைக் ஆசஸோ இல்லை இது இல்லாமல் வந்து அவன் வந்து ஒரு சிங்கத்து கூட வந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஒருத்தனை அப்படி தான் நம்ம வந்து மெட்டாஃபர் அப்படிமோ ஸோ அவன் வந்து கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பெர்சானிஃபிகேஷன் பெர்சானிஃபிகேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து பெர்சன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஸோ ஹியூமன் பீயிங்ஸாக வந்து ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படிமோ நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து போடு ஒருத்தன் சிரிக்கான் அழுறான் இதெல்லாம் பார்த்தா கூட வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயம் அப்படிமோ ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு சில கவிதை லைன் காண்டி போயம் காண்டி நம்ம வந்து அந்த விஷயத்தில் வந்து மற்ற நான் லிவிங் திங்ஸு இல்லை செடி கொடி மரம்லாம் பண்ணுது அப்படிமோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மூணு ஸ்மைலிங் அப்படிமோ இப்போ சிரிக்கக்கூடியது அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நம்ம ஒரு ஹியூமன் பீங்ஸாக பண்ணக்கூடிய விஷயம் ஆனால் நம்ம வந்து மூணு ஸ்மைலிங் சொல்லி ஒரு எக்ஸாம்பிளே நம்ம வந்து சொல்கிறோம் அந்த நிலா வந்து சிரிக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பெர்சனலே சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை வந்து ஒரு நான் லிவிங் திங்ஸுக்கு செடி கொடி மரம் அந்த மாதிரி செய்யலாம் நம்ம பண்ணுன்னு சொன்னோம் அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து பெர்சனல் கேஸ் அப்படிமோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஆக்சிமோரம் ஸோ ஆக்சிமோரம்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு போயம் லைன் இருக்குது அந்த போயம் லைனில் வந்து சினானம் ஸ்டாண்டனம் சண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் அப்படின்னா ஒரு போயம் லைனில் வந்து ஸ்மால் பிக் இருக்குது ஸோ ஸ்மாலுக்கு ஆப்போசிட்டோட என்னது பிக்கு இந்த ரெண்டையும் ஒரே லைனில் இருக்குது ஹாப்பி சேடு இந்த ரெண்டு வார்த்தையுமே ஒரே லைனில் இருக்குது ஸோ இந்த ஓனமோட்டோஃபியா ஸோ ஓனமோட்டோஃபியா அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து ஒரு சில சவுண்டுக்கு வந்து வேடாக எழுதுவோம் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா ஏதாவது பாம் வெடிச்சிட்டு அப்படின்னா பூம் அந்த அந்த வேர்டில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சவுண்டுக்கான வேர்டு பூம் ஸ்ப்ளாஷ் அப்புறம் வந்து பஸ் பஸ்னா பியூ இஸ் ரிசல் இந்த மாதிரியான சவுண்டுக்கான வேர்டு வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம அதான் வந்து ஓனமோட்டோஃபியா அப்படிமோ அடுத்து வந்து அனாஃபோரா ஸோ அனாஃபோரா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ போயம் லைன் கொடுத்துருக்காங்க வரிசையாக கொஞ்சம் லைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த போயம் லைனில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒவ்வொரு லைன்லேயுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு வேர்டு வந்து காமனாக இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து வேர் த மைண்ட் இஸ் வித்வுட் ஃபியர் அப்படிங்கிற ஒரு போயம் உண்டு அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எல்லா லைன்லேயும் மேக்சிமம் வந்து வேர் 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 இந்த வார்த்தையெல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட் வார்த்தை ஃபுல்லாக காமனாக இருக்கு அந்த வேர் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நம்ம இதெல்லாம் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு அதாவது ஒவ்வொரு லைனில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் வார்த்தை இது ரிப்பீட் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை அனஃபோரா அப்படிமோ ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இது எலிப்சிஸ் ஸோ எலிப்சிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா போய் லைனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு சில விஷயம் வந்து நம்மளுக்கே வந்து புரிஞ்சிடும் ஸோ இதை சொல்ல வராங்க அப்படின்னா அதுக்கு பின்னால் வந்து இந்த கருத்து தான் இருக்குங்கிறது நமக்கு வந்து அதை படிக்கவே நம்ம வந்து புரிஞ்சிடும் அதை போயம் எப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு லைன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டாட் டாட்டாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ நம்ம நிறைய பார்த்துருவோம் கன்வியூஸாக டாட் டாட்டாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு டாட்டுக்கு மேலே போயிருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து அதான் வந்து எலிப்சிஸ் அப்படிமோ ஸோ ஏதாவது போயம் லைனில் வந்து இந்த மாதிரி டாட் டாட்டாக புள்ளி புள்ளியாக வச்சு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எலிப்சிஸ் அந்த மாதிரி வந்து போட்டுடலாம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்பர் ஸ்ட்ரோஃபி ஸோ இந்த அப்பர் ஸ்ட்ரோஃபி அப்படின்னா வந்து ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து இந்த பெர்சனல் கேஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்லியிருந்தோம் அதாவது ஒரு பெர்சனுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து மற்ற நான் லிவிங் திங்ஸுக்கு நேச்சர்லாம் சொன்னோம் அப்படின்னா வந்து அதான் பெர்சனல் கேஸ்னா அப்படிமோ அதே மாதிரி அப்பர் ஸ்ட்ரோஃபி அப்படின்னா வந்து இப்போ ஏதாவது உயிர் இல்லாத பொருள்களோட அதாவது ஒரு சில விஷயம் வந்து நான் லிவிங் திங்ஸாக இருக்கும் நம்ம வந்து அது கூட நம்ம நம்ம வந்து பேசுகிறோம் இப்போ வந்து இப்போ கடவுள் மேலே வந்து நம்ம நம்பிக்கை இருக்கு ஆனால் கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரூஃப் அந்த மாதிரி கிடையாது ஸோ நம்ம வந்து இப்போ கடவுள்கிட்ட பேசணும்னு ஒரு சில லைனில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓ காட் அப்படின்னா கொடுத்துருப்பாங்க இன்னும் இது சிம்பிளாக போயிருந்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த டிங்கிள் டிங்கிள் எட்ரல் ஸ்டார் அந்த போயம் படிச்சிருக்கோம் அந்த போயமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு சின்ன பையன் வந்து ஸ்டார் கிட்ட பேசுகிற மாதிரி நட்சத்திரங்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலாக வந்து நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது ஒரு உயிர் இல்லாத பொருள் மாதிரி ஒரு நான் லிவிங் திங்ஸ் ஸோ அது கூட வந்து பேசுகிறோம் அப்போ அதான் என்னது அப்படின்னா வந்து நம்ம அப்பர் ஸ்ட்ரோஃபி அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் வந்து ரெப்பிடேஷன் ஸோ இந்த ரெப்பிடேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அந்த பேரில் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏதாவது போயம் லைனில் வந்து ஒரு சில வார்த்தையை வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து அதான் வந்து ரெப்பிடேஷன் அப்படிமோ ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம இது அனஃபாராக பார்த்தோம் ஸோ அனஃபாரா அ
ஸோ ரைமிங் ஸ்கீம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ரைமிங் இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு சில வார்த்தை சொல்லுவோம் ரைமிங்காக இருக்கும் முடிவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரைமியாக முடியும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து நம்பர் ஸ்லம்பர் ப்ளம்பர் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து இஆர் இஆர் அந்த மாதிரி முடியுது ஸோ வந்து இந்த மாதிரி வந்து இப்போ ஒரு நாலு லைன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் லைனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்பரில் முடியுது மூணாவது லைனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ப்ளம்பரில் முடியுது ஸோ இதே மாதிரி வந்து அந்த நம்பருக்கு ப்ளம்பர் இந்த மாதிரி முடியுது அப்படின்னா நம்ம வந்து இதான் வந்து ரைமிங் ஸ்கீம் முடியுமோ இதே மாதிரி வந்து ரெண்டாவது லைனில் வந்து பின்னு நாலு லைனில் வந்து வின்னு ஸோ உங்களுக்கு புரிய நினைக்கேன் ஒரு போயம் வந்து நாலு லைன் ஒரு போயம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் லைனில் இருக்கக்கூடிய கடைசி வார்த்தை வந்து ஒரு ரைமியாக முடியுது அதே மாதிரி மூணாவது லைனில் இருக்கக்கூடிய கடைசி வார்த்தையும் அந்த ரைமியாக முடியுது ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனும் மூணாவது லைனும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேமாக இருக்கு நம்பர் ப்ளம்பர் இதே மாதிரி ரெண்டாவது லைனும் நாலாவது லைனில் இருக்கக்கூடிய கடைசி வார்த்தை வந்து சேமாக இருக்கு பின்னு வின்னு அந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இப்போ ரைமிங் ஸ்கீம் எப்படி எழுதணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து அந்த போயமான கடைசி லைன் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் சேமாக இருக்கு நம்பர் ஸ்லம்பர் ரெண்டுமே சேமாக இருக்கு அப்போ அந்த ரெண்டுக்கும் பக்கத்தில் வந்து ஏ ஏன்னு சொல்லி போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ரெண்டாவது லைன்லையும் நாலாவது லைன்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பின் வின் அந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ இந்த வார்த்தை ஃபுல்லாக காமனாக இருக்கு இங்கே நீங்கள் என்ன எழுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏ எழுதிட்டோம் இப்போ வந்து பி எழுதணும் பி பின்னு சொல்லி எழுதணும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லைனில் கடைசி என்ன இருக்கும் ஏ இருக்கும் ரெண்டாவது லைனில் பி அப்படிங்கிற ஒரு லெட்டர் நம்ம எழுதியிருக்கோம் மூணாவது லைனில் வந்து அகைன் ஏ நாலாவது லைனில் வந்து அகைன் பி அப்போ இதோட ரைமிங் ஸ்கீம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏபி ஏபி அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து இப்போ இதே மாதிரி நாலு லைன் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் லைனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஸ்லம்பரில் முடியுது ரெண்டாவது லைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ப்ளம்பரில் முடியுது ஸோ வந்து இப்போ எந்தெந்த வேட்லாம் நம்பர் ப்ளம்பர் ரெண்டுமே வந்து கொஞ்சம் காம இது வந்து ஒரே ரைமிங்காக இருக்கு அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லைனில் நீங்கள் வந்து ஏ ஏன்னு சொல்லி போட்டுருவீங்க மூணாவது லைனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பின்னில் முடியுது நாலாவது லைனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பின்ல முடியுது ஸோ அந்த மூணு நாலு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சேம் ரைமிங்கில் இருக்கு அப்போ அங்கே நீங்கள் வந்து பிபின்னு எழுதுவீங்க ஸோ இப்போ இந்த நாலு லைனுக்கான ரைமிங் ஸ்கீம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ ஏ பிபி ஸோ வந்து நீங்கள் ஒரே வார்த்தை வந்து எங்கெல்லாம் ரைமிங்காக இருக்கோ அவங்க ஃபுல்லாக வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏன்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்து ரெண்டாவது ஏதாவது ரைமிங் வேர்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பீன் மென்ஷன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டிப்பாக அந்த போயம் என்ன வரிசையாக மேலே வந்து கீழே வரைக்கும் வந்து ஏ பி ஏ பின்னு இருக்கா அப்படின்னா வந்து ஏ ஏ ஏன்னு இருக்கா அந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா அது நம்ம ரைமிங் ஸ்கீம் அப்படிமோ ஓகே ரைமிங் வேர்ட்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த ரைமிங் வேர்ட்ஸ் என்னெலாம் இருக்கு நம்பர் ப்ளம்பர் பின்னு வின்னு இதான் வந்து ரைமிங் வேர்ட்ஸு ஸோ ரைமிங் ஸ்கீம் அப்படின்னா வந்து அந்த ஆர்டர் எழுதணும் எங்கெங்க எந்தெந்த ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இருக்கு அந்த ஆர்டர் எழுதணும் இது ரைமிங் வேர்ட்ஸே கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்பர் அந்த நம்பர் ப்ளம்பர் பின்னு வின் அதை நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் இது வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸாக வரமா இருக்கு அப்படின்னா வந்து நம்ம ஃபேரா ஸ்பீச்சுக்கு ரெண்டு வீடியோ போட்டிருப்போம் ஸோ அதில் ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் எழுதியிருப்போம் அந்த எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளாக புரியும் இதே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கேன் ஓகே அடுத்து பார்க்கலாம் ஒரு சில எக்ஸாம்பிளாக பார்க்கலாம் இப்போ வந்து சாம் ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிற ஒரு போயம் இருக்கு அது நம்ம வந்து அப்படியே அல்யூஷன் சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் அல்யூஷன் அப்படின்னா என்னது ஏதாவது இந்த பைபிள் இருக்கக்கூடிய லைனு ஹோலி புக்ஸ் இருக்கக்கூடிய லைனு அதில் வந்து ரெஃபரன்ஸாக கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு அதாவது சா அந்த சாம் ஆஃப் லைஃப் போயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து டஸ்ட் தோ ஆர் டு டஸ்ட் ரிட்டர்னஸ் வாஸ் நாட் ஸ்போக்கன் ஆஃப் த சோல் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லைன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த லைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பைபிள் இருக்கக்கூடிய ஒரு லைனு ஸோ அதை தூக்கி அந்த போயம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் அல்யூஷன் அப்படிமோ அதே மாதிரி வந்து இங்கிலீஷ் வேர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு போயம் இருக்கும் அந்த போயமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு லைன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பிகினிங் வாஸ் த வேர்ட் அண்ட் த வேர்ட் வாஸ் காடு ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பைபிள் இருக்கக்கூடிய லைனு ஸோ இது என்னது அல்யூஷன் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்க அல்யூஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து ரெண்டு மூணு லைன் தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து அதை மனப்படம் பண்ணி அப்படின்னா வந்து போதும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த பார்ட் பியில் வந்து செகண்ட் ஒன் இது என்ன அப்படின்னா வந்து அப்ளிகேஷன் கொஸ்டின் கேட்பாங்க நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தோம் போயம் லைனில்
சோ இந்த மாதிரி தான் பாத்தீங்க அப்படினா வந்து அந்த பார்ட் பி ல வந்து செகண்ட் அப்சைஸ் மூஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஓகே அடுத்து பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து பார்ட் பி ல थर्ड ஒன் ஒரு ஆறு போயம் இருக்கு அந்த ஆறு போயம்ல இடையில ஏதாவது ஒரு லைன் கொடுப்பாங்க சோ அந்த லைனை கொடுத்துட்டு இது எந்த போயம் வந்த மாதிரி கேட்பாங்க சோ நம்ம அந்த ஆர்குமே பாத்தீங்க அப்படினா நம்ம வந்து டீடைலா வந்து ஒரு வீடியோ போட்டுருப்போம் சோ அந்த வீடியோலயே பாத்தீங்க அப்படினா அங்க ஷார்ட் கட் இருக்கும் நீங்க இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படினா சோ இப்போ ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் கூட நான் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் போயம் பார்த்தோம் அப்படினா வேர் தி மைண்ட் இஸ் வித்வுட் ஃபியர் ஆல்ரெடி சொன்னதான் இந்த போயம் லைன்ல ஃபுல்லா பாத்தீங்க அப்படினா வந்து வேர் அப்படிங்கற வார்த்தை ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்புறம் ஒரே ஒரு ரெண்டு மூணு லைன்ல மட்டும் பாத்தீங்க அப்படினா வந்து இன்டு அப்படிங்கற வேர்ட் இருக்கும் இன்டு தி டெசர்ட் இன்டு எவ்ரி வைடிங் சோ அந்த மாதிரி இன்டு தி ஹெவன் அந்த மாதிரி இருக்கும் மத்த எல்லா லைன்லயே பாத்தீங்க அப்படினா வந்து வேர் வேர் அப்படிங்கற வார்த்தை தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற <laughs> <laughs> அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அந்த போர்ஸ்ல எண்ணங்கள்லாம் வரும் சோ இதான் வந்து சால்ட் ரீப்பர் அந்த போயம்ல வந்து இதை பத்தி தான் ஃபுல்லாவே சொல்லியிருப்பாங்க சோ இது பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த போயம் லைன் ஃபுல்லாவே ஒரு கதா மாதிரி தான் இருக்கும் சோ இதுக்கான லிங்க் நான் எல்லாமே வந்து கேள்வி டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கேன் சோ வந்து அதை பாத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து கோயிங் ஃபார் வாட்டர் சோ கோயிங் ஃபார் வாட்டர் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஒரு ஊர்ல வந்து ஒரு சின்ன சின்ன பசங்கெல்லாம் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் வந்து ஆத்துக்கு வந்து அவங்க தண்ணி எடுக்க போவாங்க அதாவது தண்ணி எடுக்க போகும்போது வந்து அவங்க என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பார்க்காங்க அப்படிங்கிறத அந்த கோயிங் ஃபார் வாட்டர் வந்து ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த லைனை செய்ய கண்டுபிடிச்சிடலாம் கோயிங் ஃபார் வாட்டர் அவங்க வந்து போ அவங்க போகும்போது என்னென்னா பார்க்காங்க இடையில வந்து மூணு வரும் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு பாதையில் போவாங்க ஸோ அந்த பாதைக்கு பக்கத்தில் என்னெல்லாம் இருக்கு இந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே இருக்கும் கோயிங் ஃபார் வாட்டரில் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பி த பெஸ்ட் ஸோ பி த பெஸ்ட் வந்து சின்ன தீம் மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டாலுமே வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய வேலையில் வந்து நம்ம வந்து பெஸ்டாக இருக்கணும் ஸோ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு டீமில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த டீமோட கேப்டனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது நீங்கள் வந்து அதை ஏதாவது ஒரு ஒர்க் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு கம்பெனியில் வேலை பண்ணி அப்படின்னா நீங்கள் டீம் லீடராக இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ அந்த கம்பெனியில் நீங்கள் வந்து சும்மா ஒரு எம்ப்ளாயாக இருக்கீங்க வேறு ஒரு எம்ப்ளாயாக இருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் பண்ணக்கூடிய வேலை உங்களுக்கு கிட்ட ஒரு சின்ன வேலை இருக்கும் அந்த வேலையை நீங்கள் வந்து ஒழுங்காக பார்த்தாலே போதும் ஸோ நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய வேலையை வந்து நீங்கள் பெஸ்ட்டாக பார்க்கணும் அதாவது பி த பெஸ்ட்டு ஸோ அதை ஃபுல்லாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு பைன் ட்ரீ ஒரு டாப்பாக இருக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லை ஒரு ஸ்க்ரப்பாக இருந்தால் போதும் அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒன்றுனா கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்களோ அதில் நீங்கள் பெஸ்ட்டாக இருந்தால் போதும் அப்படிங்க மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க இஃப் யூ கான் பி இஃப் யூ கான் பி அந்த மாதிரியான வேர்ட்லாம் இருக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து சாம் ஆஃப் லைஃப் ஸோ சாம் ஆஃப் லைஃப் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து லைஃப் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி இருக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து லைஃப் எதுவும் பிரச்சனை வந்தால் அதை பார்த்து நம்ம வந்து நம்ம பயப்படக்கூடாது ஸோ வந்து வாழ்க்கையில் வந்து நமக்கு சாவு தான் வந்து நமக்கு கடைசி அந்த மாதிரி யோசிக்கக்கூடாது லைஃப் நம்ம வந்து எப்படி வாழணும் எப்படி எதிர்கொள்ளணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சானட் நம்பர் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் ஸோ இந்த போயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு லவ் பேஸ்மெண்டாக போயம் லவ் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த மாதிரி இருக்கணும் நம்ம வந்து லவ் வந்து எப்படி பண்ணணும் கடைசி வரைக்கும் நம்ம வந்து நம்ம லவ்ங்கிறது நம்ம வந்து பொண்ணு கூட பையன் கூட வந்து எந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற வந்து சாண்ட் ஒன் ஒன் சிக்ஸோட போயம் ஸோ இதோட ஆத்தர் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் ஸோ இதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அந்த தேர்ட் ஒன் பார்ட் பி தேர்ட் ஒன் ஃபுல்லாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த போயம் லைனை கொடுத்துட்டு அதை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த ஆர்ட்மே வந்து ஷார்ட் பண்ணி வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ அதை பார்க்கலாம்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஓகே அடுத்து பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து பார்ட் பி ல ஃபோர்த் ஒன் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் பயோகிராஃபி அதாவது ஒரு சில நேஷனல் லீடர் பற்றி ஒரு சில முக்கியமான ஆதரவு பற்றி தான் கொடுத்துருப்பாங்க காந்தி கல்பனா சாவ்லா சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஜவஹர்லால் நேரு ஜான்சி ராணி அப்புறம் வந்து ஹெலன் கெல்லர் அப்புறம் வந்து டாக்டர் சலீம் மலின்னு சொல்லி ஒருத்தர் பேட்மேன் அப்படிமோ அதாவது பேட் பிஏஆர்டி பேட் பறவை மனிதன் அப்படிமோ ஸோ அவர் ஸோ அவரை பற்றி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அவங்கள பற்றி ஒரு சில
நம்ம வந்து பார்ட்ஸில் வந்து ஆட்டோ பயோகிராஃபி தான் பார்த்தோம் ஸோ அந்த ஆட்டோ பயோகிராஃபினா எப்படி கேட்கணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஆத்தரை பேஸ் பண்ணி தான் கேட்பாங்க இப்போ வந்து த ஸ்டோரி ஆஃப் மை எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வித் ட்ரூத் இது யாரோட ஆட்டோ பயோகிராஃபி கேட்பாங்க ஸோ எதுக்காண்டி இவரோட ஆட்டோ பயோகிராஃபி கேட்கணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ பார்ட் பியில வந்து மகாத்மா காந்தி பத்தி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஆட்டோ பயிர் வந்து மகாத்மா காந்தி உள்ளது ஸோ அந்த மாதிரி கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து காந்தியோட ஒய்ஃப் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ வந்து நிறைய பேர் தெரியும் அவங்க பேர் வந்து கஸ்தூரி பாய் அப்படிங்கிறது அவங்க வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்போ பிறந்த அந்த காந்தி வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நைன்ல பிறந்தாரு அப்படின்னா எயிட்டீன் எயிட்டி டூல வந்து அவர் கல்யாணம் ஆயிருக்கும் ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு பன்னெண்டு வயசுலயே வந்து அவர் கல்யாணம் ஆயிட்டு ஏன்னா வந்து அவர் நைன்டிஸ் கிட்டா பிறகல ஓகே அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அஹிம்சா அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து அடிக்கடி நம்ம படிச்சிருப்போம் காந்தியை பத்தி அஹிம்சா அப்படிங்கிற வேர்டுக்கான அர்த்தம் கேட்பாங்க இன்ஃபைனைட் லவ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ வந்து அதான் அஹிம்சா அப்படிங்கிறது இதே மாதிரி நம்ம ஜவஹர்லால் நேரம் பத்தி பார்த்தா இதே மாதிரி தான் அவர் எப்போ பார்த்தாங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நவம்பர் ஃபோர்டீன் ஸோ எந்த வருஷம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எயிட்டீன் எயிட்டி காந்தி வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நயன் ஸோ ஒரு இருபது வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஜவஹர்லால் நேரு பிறந்திருக்காரு எயிட்டீன் எயிட்டி நயன்ல இதே மாதிரி தான் வந்து ஒவ்வொருத்தரோட பார்த்தோம்னா டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க ஸோ வந்து ரொம்ப டீப்பாலாம் கேட்க மாட்டாங்க எல்லாரும் காமனாக தெரியப்படி விஷயத்தை பற்றி தான் கேட்பாங்க அடுத்து வந்து ஹெலன் கிளார் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து எங்கே பிறந்தாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் யூஎஸ்ஏல வந்து அலபாமா அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க பிறந்திருப்பாங்க வேற என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா வந்து ஹெலன் கிளார் வந்து ஒரு டீச்சர் இருந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்க தான் வந்து அவங்களோட வாழ்க்கையை மாற்றிருப்பாங்க அவங்க பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆனி சுடிவியன் ஸோ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த பார்ட் பியில ஃபோர்த் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து இவங்களோட ஆட்டோ பயோகிராஃபி அதை பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவங்கள பற்றின விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதனால போதும் ஈஸியாக வந்து ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கான டீட்டெயில் வீடியோ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த பார்ட் பியில ஃபிஃப்த் ஒன் ஸோ ஃபிஃப்த் ஒன் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கொஸ்டின்ஸ் ஆன் ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் பிளே ஸோ ஷேக்ஸ்பியரோட பிளேயில இருந்து ஒரு சில கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க நம்ம வந்து ஆல்ரெடி இது ஒரு பார்ட் சீலையும் பார்த்துருக்கோம் இந்த மெர்ச்சன்ட் ஆஃப் மீனிஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜூடே சீசரு ஸோ அதில் வந்து இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்லாம் கேட்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆண்டனி அப்படிங்கிறது யார் கேட்பாங்க சீசரோட ஃப்ரெண்டு ஜூடே சீசரோட ஃப்ரெண்டு ஸோ அவர் ஜூடே சீசர் யார் அவர் வந்து ரோமன் ஜென்ரல் அதேமாதிரி வந்து ப்ரூட்டஸ் காசியஸ் கேஸ்கா அவங்கள யாரும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த கலாக்காரர்கள் அப்படிமா கான்ஸ்பிரேட்டர் அப்படிமாங்க அப்புறம் வந்து சீசரோட ஒய்ஃப் பேரான்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கலிஃபோர்னியா ஸோ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க அதேமாதிரி வந்து மெர்ச்சண்ட் ஆஃப் ஃபீனிஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஆண்டனியா அப்படிங்கிறதா வந்து அந்த மெர்ச்சண்ட் ஆஃப் ஃபீனிஸ் அப்புறம் வந்து ஷைலாக் அப்படிங்கிறது வந்து ஜூ மணி லெண்டர் அப்புறம் வந்து பசோனியா அப்படிங்கிற யாருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஆண்டனியோட ஃப்ரெண்டு ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து அதில் வேறு யார் யாரெல்லாம் வருவாங்க அப்படின்னா அந்த போர்சியா லாயர்ங்கிற ஒரு கேரக்டர் லாயரோட கிளர்க் கொடுத்தவங்க வருவாங்க ஜெசிகா கிராண்டனியோ லொரன்சா ஸோ இந்த மாதிரி கேரக்டர்லாம் வருவாங்க அந்த அந்த கேரக்டர்லாம் வந்து யார் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டே ரெண்டு பிளே தான் இருக்குது ஒன்று நம்ம மெர்ச்சண்டாக ஃபினிஷ் பண்ணி பார்த்தா அப்படினா ஜூலியஸ் சீசர் ஸோ அந்த ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஸ்கூல்லேயே படிச்சிருப்பீங்க ஸோ வந்து ஒன்ஸ் அந்த ஸ்டோரி வந்து ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து பார்ட் சீரி நம்ம வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த போயம் லைனில் வந்து என்னெல்லாம் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது ஸோ அதே மாதிரி தான் அதே சேம் தான் இங்கே ரிப்பீட் ஆகும் ஓகே அடுத்து வந்து பார்ட் பியில் சிக்ஸ்த் ஒன் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் ஆஸ்கர் ஒயில்டு ஸ்டோரி ஸோ ஆஸ்கர் ஒயிலோட ஸ்டோரி இருக்குது மாடர்ன் மில்னர் அப்படிங்கிற ஸ்டோரி இருக்குது அடுத்து வந்து செல்ஃபி ஜான் ஸ்டோரி இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்டோரியில் இருந்து ஒரு சில கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க இதை மாதிரி கேட்பான்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அந்த மாடர்ன் மொழினர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஒரு கதை படிச்சிருப்போம் ஞாபகம் இருக்கும் ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தர் படத்தை வந்து வரைஞ்சிக்கிட்டு இருப்பாரு ஸோ வந்து அவர் பார்த்தா வந்து ஒரு பிச்சைக்காரமாக இருப்பார் ஆனால் வந்து அவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அவர் அந்த ஊர்லேயே வந்து ஒரு பெரிய பணக்காரராக இருப்பார் ஆனால் அந்த ஸ்டோ அந்த ஸ்டோரியில் வந்து ஹியூகி அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வருவான் அவனுக்கு வந்து அவன் லவ் பண்ண கொண்டு கல்யாணம் பண்ணிக்க
அதே மாதிரி வந்து அந்த ஆலன் ரோவர் அந்த பெயிண்டருக்கு வந்து அந்த பிக்சர்னால வந்து எவ்வளவு ரூபாய் கிடைக்கும்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் பவுண்ட் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ வந்து அந்த பெக்கருக்கு வந்து ஏ ஷில்லிங் அண்ட் ஹவர் கிடைக்கும் அதாவது ஒரு மணி நேரத்துக்கு வந்து ஒரு ஷில்லிங் கிடைக்கும் அது மாதிரி ஆலன் ரோவர் பெயிண்டருக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் பவுண்ட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து செல்ஃபிஷ் ஜேண்ட் ஸோ செல்ஃபிஷ் ஜேண்ட் வந்து தெரியும் ஒரு செல்ஃபி அந்த ஒருத்தர் இருப்பார் அவரோட வீட்டை சுற்றி வந்து ஒரு தோட்டமாக இருக்கும் அது சின்ன பசங்களும் வாங்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவருக்கு வந்து அது பிடிக்காத வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து அவங்கள வெட்டி விட்டுருவார் ஸோ அவங்கள வெட்டி விட்டதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அங்கே நேச்சராக நடக்கூடிய ஒரு சில விஷயமும் நடக்காது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அவருக்கே வந்து மனசுலாம் ஒரு மாதிரி இறங்கிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வந்து எல்லா பசங்களும் வந்து விளாட விட்டுருவார் ஸோ இந்த ஸ்டோரி வந்து கடைவிடாது ஞாபகம் வந்துருக்கும் இதில் வந்து அதிகம் என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த அவரோட வீட்டுக்குள்ள யாரும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறாலும் வந்தால் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு பெரிய செவர் ஒன்று கட்டியிருப்பார் அந்த செவத்தை கட்டிட்டு வந்து அந்த செவத்தில் என்ன போட்டிருப்பாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த செவத்தில் வந்து ஒரு போர்டு போட்டிருப்பார் அந்த போர்டில் என்ன போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க ட்ரெஸ் பாசஸ் வில் பி ப்ராசிக்யூட்டட் அந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் இதில் கேட்பாங்க வேற என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா வந்து அந்த ஜியாண்ட் வந்து அவரோட ஃப்ரெண்டை பார்க்க போயிருப்பார் அவர் பேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அவர் பேர் கார்னிஷ் ஸோ வந்து அவர் எத்தனை வருஷம் கழிச்சு பார்த்துட்டு மாதிரி ரிட்டன் வருவார்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஏழு வருஷம் கழிச்சு வந்து வருவார் ஸோ எத்தனை வருஷம் கழிச்சு ரிட்டன் வந்தா இந்த மாதிரி கேட்கலாம் செவன் இயர்ஸ் கழிச்சு வந்து ரிட்டன் வந்திருப்பார் ஸோ ரிட்டன் வரும்போது தான் பார்த்தா வந்து அந்த பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து அவரோட ஜாடம் வந்து விளாண்டுட்டு இருப்பாங்க ஸோ பார்ட் பியில வந்து சிக்ஸ்த் டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டு ஸ்டோரி அந்த ரெண்டு ஸ்டோரியில இருந்தால் வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஓகே அடுத்து பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ட் பியில செவன்த் ஒன் டாக்டர் கால் பால் நாக்ஸ் மியூசிக் த ஹோப் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி லெசன் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க என்ன கேட்பாங்கன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டாக்டர் கால் பால் நாக்ஸ் யார் அப்படிங்கிறது கேட்பாங்க ஸோ வந்து அவர் ஒரு ஒரு பியானிஸ்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் ஒரு ஸ்பீச் கொடுப்பார் அந்த ஸ்பீச்சை பார்த்தா வந்து இந்த லெசன் ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஸ்பீச் வந்து எப்போ கொடுத்துருப்பாருன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து செப்டம்பர் ஒன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர் அப்போ தான் அந்த ஸ்பீச் கொடுத்துருப்பார் ஸோ அந்த ஸ்பீச்சில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவர் வந்து சொல்லியிருப்பார் மியூசிக்னா என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் அவங்க பேரண்ட்ஸுக்கும் ஸோ மியூசிக்கோட முக்கியத்துவம் என்ன நம்மளோட வாழ்க்கை வந்து மியூசிக் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்க மாதிரிலாம் வந்து அவர் நிறைய ஸ்பீச் கொடுத்துருப்பாரு இந்த லெசன்லாம் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து யூஎஸ் வரக்கூடிய இந்த ட்வின் டவர் வந்து இடிச்சிருப்பாங்க இந்த பாம்போடு தேர்வாங்க ஃப்ளைட் கிராஷ் மாதிரி நடந்திருக்கும் ஸோ அதை பற்றி வந்து பேசியிருப்பாங்க ஸோ அந்த சம்பவம் என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லி அந்த கொஸ்டின் கேட்கலாம் எனக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா செப்டம்பர் லெவன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் ஸோ அதை பற்றி வந்து கேட்கலாம் அந்த யூஎஸ்ஏல வந்து ட்வின் டவர் எப்போ அந்த டெரரிஸ்ட் வந்து தாக்குனாங்க அப்படிங்க மாதிரி கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இளையராஜாவை பற்றி ஏதோ ஒரு லைனில் சொல்லியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா வந்து ராயல் ஃபில் ஹார்மோனி ஆர்கெஸ்ட்ரா அப்படிங்கிற வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏசியன் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு ஏசியாலே வந்து இளையராஜா முதல்ல போய் மியூசிக் வந்து அதில் வந்து கம்போஸ் பண்ணியிருப்பார் ராயல் ஃபில் ஹார்மோனி ஆர்கெஸ்ட்ரா அதில் வந்து கம்போஸ் பண்ணியிருப்பார் ஸோ வந்து அதை பற்றி ஒரு சில கொஸ்டின் கேட்கலாம் வேறு வந்து இளையராஜாவுக்கு வந்து இந்தியாவோட தேர்ட் ஹை செவிலியன் அவார்டு கொடுத்துருப்பாங்க பத்ம பூஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஸோ இதில் வந்து வந்து கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ வந்து அந்த பார்ட் பியில் வந்து செவன்த் ஒன் மியூசிக் த ஹோ ப்ரைசர் இந்த லெசன் மட்டும் தான் இருக்கு ஸோ இதில் வந்து அவரோட ஸ்பீச்சில் வந்து அவர் மியூசிக் பற்றி சொல்லியிருப்பார் அப்புறம் வந்து ஒரு சில ஆள்களை பற்றி பேசியிருப்பார் இந்த இளையராஜா சுபீன் மேத்தா அப்புறம் வந்து அந்த ட்வின் டவர் இன்சிடென்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ல இருந்து தான் வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஓகே அடுத்து வந்து பார்ட் பியில் எயித்து ஒன் மோட்டிவேஷனல் எஸ்ஏ ஸோ வந்து கோபாலகிருஷ்ண கோகுலே ஸ்பீச்சு அப்துல் கலாமோட விஷ்ணா ஸ்பீச் அப்புறம் வந்து ரோட் டு சக்ஸஸ் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து மோட்டிவேஷன் எஸ்ஏ வந்து ஒரு ஆறு ஏழு மோட்டிவேஷன் எஸ்ஏ இருக்குது ஸோ ஒருத்தரும் பாருங்க அப்படின்னா வந்து ஏதாவது மோட்டிவேஷன் ஏதாவது ஸ்பீச் கொடுத்துருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல அந்த ஸ்பீச் வந்து ஒரு சில கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்பீச்சில் வந்து அவர் வந்து என்னென்னலாம் சொன்னார் அப்படின்னு இந்த மாதிரி நான் வந்து இப்போ கோபாலகிருஷ்ண கோகுலை பற்றி நான் சொல்லியிருந்தோம் அவரோட ஸ்பீச்சில் வ
ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு ஸ்டோரி எதுவும் ஸோ இந்த ஸ்டோரி வந்து கேட்பாங்க இந்த ஸ்டோரியில் வரக்கூடிய கேரக்டர் யாராவது கூட இந்த கேரக்டர் யார் அந்த பொண்ணு பேர் என்ன அந்த பொண்ணோட பேர் பார்த்தா அப்படிலாம் சாருடி ஸோ அவங்களோட ஃப்ரெண்டு இருப்பாங்க ராதா அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு இருக்கும் ஸோ அப்புறம் ஒரு சில பயங்கரம் இருப்பாங்க ஜம்மான் அப்படிங்கிற ஒரு பயங்கரம் இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின் வந்து இருந்து கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ரஸ்கின் பாண்டோட அவர் லோக்கல் டீம் ஸோ அந்த லோக்கல் டீம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்தோம்னாரு அது கிரிக்கெட் மேட்ச்சில் வந்து நம்ம எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீட் கிரிக்கெட்லாம் எந்த மாதிரி விளாடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஆள் சொன்னால் ஸ்ட்ரீட் கிரிக்கெட்னா நமக்கான ரூல்ஸ் இருக்கும் அதாவது நம்ம வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ரூல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம் நமக்கான ரூல்ஸ் வந்து நமக்கு எப்படி தேவையோ அந்த ரூல்ஸ் வச்சுக்கிடுவோம் ஸோ வந்து சுவத்தில் பட்டு அவுட்டு ஸோ இந்த மாதிரியான ரூல்ஸ்லாம் வந்து வச்சுக்கிடுவோம் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த டீமினுடைய அம்பேரோட பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒன் சைடில் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அம்பேராக இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து யூ கான் பி தட் நோ யூ கான் பி தட் பிரெயின் பேட்டர்ன்ஸ் அவரோட போய் ஒன்று இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா வந்து ஒருத்தன் வந்து ஒரு சின்ன பையன் ஒன்று சொல்லுவான் நான் வந்து ஒரு ஒரு கடலாக போகிறேன் நான் வந்து ஒரு மரமாக போகிறேன் நான் மலையாக போகிறேன் அந்த மாதிரி சொல்லுவான் நான் வந்து இதெல்லாம் ஆக மாட்டேன் நான் வந்து ஒரு டீச்சரோ டாக்டரோ அந்த மாதிரிலாம் ஆக மாட்டேன் நான் வந்து ஒரு மரம் கடல் மலை அந்த மாதிரி ஆகும் அப்படிமா அவர் சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் வந்து இல்லை உடனே அது ஆக முடியாது அது ஆக முடியாது அப்படிமாங்க அவனை ஆகவே ஆகவே அப்படிமா ஸோ அந்த லைன் ஃபுல்லாகவே படிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் அது யூ கான் பி தட் யூ கான் பி தட் அந்த மாதிரி தான் ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஸோ பார்ட் சீல் வந்து எயிட் ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த மோட்டிஷன் எஸ்ஐ தான் வந்து எல்லா கொஸ்டினுமே இருக்கும் ஓகே அடுத்து வந்து பார்ட் பியில் நைன்த் ஒன் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் பிளேசஸ் காம்பினேஷன் கொஸ்டின் ஃப்ரம் த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் பிளேசஸ் ஒரு மூணு பிளேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க லேண்ட் ஆஃப் ஸ்னோ யானை மலை பிரதேச டெம்பிள் ஸோ அந்த மூணு பிளேஸை பற்றி வந்து கேட்பாங்க ஸோ அந்த மூணு பிளேஸுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒருத்தர் போவாங்க ஸோ அவங்க போகும்போது என்னெல்லாம் பார்த்தாங்க அந்த இடத்துல என்னெல்லாம் பார்க்காங்க அவங்களுக்கு வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்கு அவங்க கூட யார் யாரெல்லாம் வராங்க ஸோ அந்த இடத்துக்கு போனோம்னா அந்த இடத்துல முக்கியமான என்ன விஷயம்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து டு த லேண்ட் ஆஃப் ஸ்னோ அதுஷி தேஷ் பாண்டே அந்த ஸ்டோரியில் வந்து அவங்க வந்து மிடம் கிளேசியருக்கு போவாங்க அது வந்து திபத்தோடைய எஜ்ஜில் இருக்கும் ஸோ வந்து அவங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ரோடு வழியாக வந்து முன்சியாரி வருவாங்க ஸோ முன்சியாரி வந்ததுக்கப்புறம் வந்து அங்கே என்னென்ன ஒரு சில பிளேஸ் தான் அவங்களுக்கு முன்சியாரி அப்படிங்கிற பிளேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து மிஸ்டர் ரேர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மிஸ்டர் ரேர் யார் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கேஎம்விஎன் குமான் மண்டல் விகாஸ் நிகம் அதோட மேனேஜர் தான் வந்து அந்த மிஸ்டர் ரேர் அப்படிங்கிறது ஸோ வந்து அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அவரோட ஃபாதர் ஒருத்தர் இருப்பார் கே எம் நாம் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இருப்பார் ஸோ அந்த கே எம் நாம் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அந்த ஆத்தரை வந்து அங்கே போகிறதுக்கு வந்து அவர் ஹெல்ப் பண்ணுவார் அந்த கே எம் நாமோட வயசு என்ன அப்படிங்கிறது வந்து கேட்கலாம் அவருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா அறுபத்தஞ்சி வயசு அந்த ஆத்தருக்கு வந்து வேற ஹெல்ப் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு போட்டர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார் ஸோ அந்த போட்டரோட பேர் கேட்கலாம் அவங்க பேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து லக்ஷ்மி அப்புறம் இதில் வந்து கோஸ்ட் வில்லேஜ் சொல்லி சொல்லுவாங்க பர்ஃபூ அண்ட் பில்ஜு அப்படிங்க மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த வில்லேஜ் அந்த ரெண்டுமே வந்து கோஸ்ட் வில்லேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து இந்த கோரி கங்காவுக்கு போவாங்க ஸோ அதை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எங்கெங்கே போனாங்க அப்படின்னு அப்புறம் வந்து ராகேஷ் கொண்டுக்கு போவாங்க அப்புறம் வந்து சுரஜ் கொண்டுக்கு போவாங்க ஸோ வந்து அவங்க வரிசை எங்கெங்கெல்லாம் பெய்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்லாம் கேட்பாங்க அவர் எத்தனாவது நாள் போனாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் வேறு வந்து அதில் ட்வின் பாண்ட்ஸ் அப்படிங்க மாதிரி அந்த ட்வின் பாண்ட்ஸ் பற்றி பேசியிருப்பாங்க அதாவது டக் அண்ட் சுரஜ் கொண்டு ஸோ வந்து அதை பற்றி பேசியிருப்பாங்க அப்போ வந்து ட்வின் ட்வின் பாண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்க மாதிரி கொஸ்டின் வந்து கேட்கலாம் ஸோ இதில் ஃபுல் ஃபுல் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி அவங்க எங்கெங்கே போனாங்க ஸோ எத்தனை நாள் போனாங்க இதெல்லாம் வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து யானை மலை ஸோ அந்த யானை மலையோட ஆத்திரம் வந்து மனோகர் தேவதாஸ் அப்படிங்கிறாரு ஸோ அவரோட ஹோம் டவுன் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து மதுரை ஸோ மதுரையில் இருக்கக்கூடிய யானை மலைக்கு வந்து அவர் போவார் ஸோ அவர் போகும்போது என்னென்னலாம் பார்க்கார் அப்படிங்கிறத அதில் வந்து ஃபுல்லாகி கொடுத்துருப்பாங்க
அப்புறம் வந்து மதுரையிலேருந்து யானை மலை எங்கேருந்து பார்த்தோம்னா இப்போ மதுரையில் நீங்கள் இருக்கீங்க மதுரையிலேருந்து யானை மலை வந்து நார்த் ஈஸ்டில் இருக்கும் ஸோ நார்த் ஈஸ்டில் இருக்கும் இதே வந்து அங்கே யானை மலையிலேருந்து மதுரை எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சவுத் ஈஸ்டில் இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் புரியும் நினைங்க அதாவது நீங்கள் சவு கொஞ்சம் தமிழ்நாட்டில் வந்து சவுத்தில் இருந்து வாங்க இப்போ நீங்கள் திருநெல்வேலி அந்த சைட்லேருந்து வந்தீங்க அப்படின்னா வந்து நேராக மதுரைக்கு வந்துடலாம் ஸோ இப்போ இந்த மதுரை இந்த மதுரையிலேருந்து உங்களுக்கு வந்து யானை மலை நார்த்து ஈஸ்டில் இருக்கு ஸோ இப்போ ஒருவேளை நீங்கள் அங்கே சென்னை சைட்லேருந்து வாரீங்க அப்போ வந்தீங்க அப்படின்னா அங்கேருந்து வரும்போது நீங்கள் மதுரைக்கு வந்தோன்னே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து யானை மலைக்கு வந்துடுவீங்க சென்னையில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து யானை மலை வந்துடுவீங்க அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் அங்கே இருந்து அந்த யானை மலையிலேருந்து மதுரையை பார்க்கீங்க அப்படின்னா வந்து அது சவுத் வெஸ்ட்டில் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியல நினைக்கிறேன் எக்ஸாமில் வந்து இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கிறதால வந்து அடிக்கடி கேட்பாங்க ஸோ வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ எங்கேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த இடம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது அடுத்து வந்து மூணாவது ஒன் என்ன அப்படின்னா வந்து பிரகேஸ்வர் டெம்பிளை பற்றி கேட்பாங்க சில நேரம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பிரகேஸ்வர் டெம்பிளுக்கு போவாங்க ஸோ போனது வந்து ஒரு சில பேலஸ்லாம் பார்ப்பாங்க அப்புறம் வந்து அந்த உள்ள டெம்பிளுக்கு போவாங்க ஸோ அந்த டெம்பிள் என்னெல்லாம் இருக்குது பேலஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தாங்க இதெல்லாம் கேட்பாங்க ஸோ இதில் வந்து முக்கியமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அதில் விமானம் இருக்கும் உள்ள அவங்க கோவிலுக்கு போனோம்னா ஸோ அந்த விமானம் வந்து எவ்வளோ வெயிட் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க அது வந்து எண்பது டன் ஸோ இதை பற்றி கேட்பாங்க வேறு வந்து பிரதேசூர் டெம்பிள் எல்லாருக்கும் எங்கே சொல்லி தெரி தெரியும் நினைக்க தஞ்சாவூரில் இருக்குது ஸோ வந்து தஞ்சாவூர் அப்படிங்கிறது வந்து சோழாவோட கேபிட்டலாக வந்து இருந்துச்சு இந்த மூணு ஸ்டோரியுமே நீங்கள் வந்து லைன் பேர் ஏன்னா படிக்கிறத விட வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் ஸ்டோரியும் படிச்சுட்டு இதில் வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின் படிங்க ஸோ இதில் வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின் படிச்சிங்க அப்படின்னா அதில் தான் வந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க நீங்கள் வந்து ஸ்டோரி லைன் பேர் லைனாக படித்து அந்த மாதிரிலாம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதா வேண்டாம் இதில் வந்து நீங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்க மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்ஜெக்ட் டைப்பாக வந்து பாருங்கள் ஸோ நம்ம வந்து உங்களுக்கு ஒருவேளை இப்போ இந்த லாஸ்ட் ஆஃப் ரெண்டு டாபிக் வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேளுங்க நான் வந்து அடுத்த வீடியோ வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப்பை வந்து எப்படி தான் சொல்கிறேன் ஸோ டேரெக்டாக வந்து இந்த கொஸ்டின் இந்த ஆன்சர் அந்த மாதிரி அந்த விமானத்தோட ஹைட் என்ன எத்தனை படிக்கட்டு இருந்துச்சு அந்த மாதிரிலாம் வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்புறம் வந்து அதோட மீட்டர் என்ன இந்த மாதிரி கொஸ்டினாக கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அப்ஜெக்ட் டைவாக படிச்சிங்க அப்படின்னா வந்து இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே அடுத்து வந்து பார்ட் பியில் லாஸ்ட்டு டென்த் ஒன் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் ஸோ வந்து ஒரு வார்த்தையை பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் கொடுத்துட்டு அது வந்து அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் வந்து கேட்பாங்க எக்ஸாம் சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் வந்து போஸ்ட் அப்படிமோ அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் வந்து அதை மெயில் அப்படிமாங்க நம்ம வந்து இந்த பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் வந்து பர்ஸ் அப்படிமோ அமெரிக்கனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து வாலட் அப்படிமாங்க ஸோ பிரிட்டிஷில் வந்து டாக்ஸி அமெரிக்கனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கேப் அது மாதிரி வந்து பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் வந்து ஸ்வீட்ஸ் அப்படிமாங்க ஸோ அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேண்டீஸ் அப்படிமாங்க ஸோ பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் வந்து பிஸ்கட் அப்படிமாங்க அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் பார்த்தோம் அப்படின்னா குக்கீஸ் அப்படிவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேட்பாங்க அது மாதிரி வந்து இப்போ பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வந்து ஆரம்பிக்கும் ஒரு பில்டிங் வந்து இப்போ கீழே இருக்கக்கூடிய ஃப்ளோர் நம்ம ஏதாவது ஒரு ஜவுடி கடைக்கு போ ட்ரெஸ் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் அப்படிமோ அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய மாடி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் அப்படிமோ ஆனால் அம் இந்த அமெரிக்க இங்கிலீஷில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய நம்ம சொல்லக்கூடிய கிரவுண்ட் ஃப்ளோரே பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் அப்படிமாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் மேல முடியாது வந்து அவங்க செகண்ட் ஃப்ளோர் அப்படிமாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கேட்பாங்க அப்புறம் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் வந்து வாஷ் பேசின் அப்படின்னா வந்து அமெரிக்க இங்கிலீஷில் வந்து சிங்க் அப்படிமாங்க ஸோ நம்ம பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் வந்து லிஃப்ட் அப்படிமோ அமெரிக்க இங்கிலீஷில் வந்து எலிவேட்டர் அப்படிமாங்க ஹாலிடே அப்படிங்கிறது வந்து பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் வெக்கேஷன் அப்படிங்கிறது அமெரிக்க இங்கிலீஷ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கேட்பாங்க வேறு எக்ஸாம் என்னென்ன மாதிரிலாம் கேட்டிருக்க அப்படின்னா வந்து பெட்ரோல் அப்படிங்கிறது கேட்பாங்க ஸோ பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் வந்து பெட்ரோல் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கேஸோலைன் அப்புறம் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நேப்டி டைஃபர் ஸோ நான் வந்து இப்போ சொல்கிறது எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறது வந்து
வேற வந்து ஸ்கில்ஃபுல் அப்படிங்க வார்த்தைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் ஒரு எல் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அமெரிக்காவில் பார்த்தோம்னா ரெண்டு எல் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களோட நம்ம கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் ஸோ இது வந்து நம்ம மனப்பாடம் பண்ண முடியாது பை ப்ராக்டிஸில் மட்டும்தான் வரும் ஓகே ஸோ பார்ட் பியை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ தான் இது ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து ஓவராலாக அவுட்ல என்ன அப்படிங்கிறது சொல்லிட்டோம் ஏன்னா டீடெயில் வீடியோஸ் நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் ஸோ நம்ம டீடெயில் வீடியோ போட்டதுனால வந்து நம்ம அங்கங்கே இம்பார்ட் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து ஃபுல் பிளேலிஸ்ட் லிங்கும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான பாட்டோட வீடியோ நம்ம வந்து அக்கியில் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ரெண்டுமே வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி போட்டிருக்கக்கூடிய பார்ட் சீம் பாருங்கள் நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோ வந்து பார்ட்டியே போடுவோம் இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து போட்டிருக்க பாலிட்டி எக்கனாமிக்ஸ் அப்புறம் வந்து ஆட்டிடியூடு ஸோ வந்து எல்லாமே பாருங்கள் ஸோ இந்த லாஸ்ட் டைம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் இருக்குது ஒரு வாரம் இருக்குது அப்படின்னா வந்து நீங்கள் இதை மட்டும் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தாலே போதும் நீங்கள் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகே அடுத்த வீடியோ